algunas notas geométricas eh, cuando tenemos un triángulo un triángulo y trazo una mediana luego trazo otra mediana se verifica lo siguiente mira si esto le pongo a va a ser igual de acá a y como está en la relación de 1 a 2 esto va a ser 2a y análogamente acá va a ser 2a en un triángulo donde se ha trazado dos medianas número 2 cuando en un triángulo sabemos que este punto es el baricentro el baricentro y lo uno con los vértices estas áreas son iguales pero siempre y cuando este punto sea el baricentro tiene que ser el baricentro para que se cumpla esto nota número 3 nota número 3 recuerden esto por favor cuando usted tiene un cuadrado cuando tienes un cuadrado y trazo esto al punto medio ¿de acuerdo? trazo al punto medio y acá también trazo esta línea al punto medio ¿estamos? siempre, y no te olvides, tiene que ser un cuadrado siempre se verifica que esta región sombreadita de acá la región sombreada es la doceava parte del área total Ahora, ahora, también recuerda lo siguiente, tí. nota número 4. Cuando tienes un pequeño cuadradito, acá está nuestro hermoso cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro cuadradito? Trazo una diagonal y esto al punto medio, ¿ya? Al punto medio, siempre se verifica lo siguiente. ¿Ya? que esta parte sombreada de ahí siempre la parte sombreada esto, esto de acá la parte sombreada va a ser la sexta parte del área total también recuerda lo siguiente por favor tire, recuerda lo siguiente ¿ya? también recordemos lo siguiente en un triángulo de este tipo ¿eh? acá está, en un triángulo así luego uno acá y uno acá hay una relación que es importante acá de este triángulo que se encuentra acá con este triángulo que se encuentra acá ¿qué va a pasar acá? sucede lo siguiente si están en relación de 1 a 3 si están en relación de 1 a 3 estas áreas también están en relación de 1 a 3 si estas áreas están en relación de 1 a 3 estas áreas están en relación de 1 a 3 